Hello friends, welcome back to Tinto's Life. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിലെ ഫോർത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ക്രിബിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണിത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടേബിളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാർഡ് ബോർഡ് പീസസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ വേണം കാരണം ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പേപ്പർ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് വേണം അതിനകത്താണ് നമ്മൾ വേണ്ട ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സൈസിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ടോട്ടലി മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബ്രിഡ്ജിന് എന്തോരം സൈസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ആർച്ച് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ബ്രിഡ്ജ് മതിയെങ്കിൽ ചെറുത് മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ആർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പം കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ആർച്ച് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പീസസ് വേണം അപ്പോൾ അതും നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നമ്മളുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം വേണം നമ്മളുടെ ആർച്ചിൻ്റെ എത്രമാത്രം വലുപ്പമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേപ്പർ റോൾസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ബാംബൂൻ്റെ സ്റ്റെം ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ബാംബൂ റെയിൽസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഗ്ലൂ ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോൾസ് ആണിത് അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പം അനുസരിച്ച് അത്രമാത്രം പേപ്പർ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബേസ് അവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി അതിൽ നമ്മളുടെ ആർച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ രണ്ട് എൻഡിലും കുറച്ച് സ്ഥലം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് പില്ലേഴ്സ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ആർച്ച് ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ ഒട്ടിച്ചില്ലേ ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് അവിടെ വരും സോ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക കാരണം അതൊന്ന് നല്ലപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടണം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് അവിടെ ഫിക്സ് ആയി ഇനി അടുത്തത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ട് സെൻ്ററിലായിട്ടുള്ള അടുത്ത ആർച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഫിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ആർച്ച് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതും കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് അറ്റത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബേസിൽ സ്പേസ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പില്ലേഴ്സ് അവിടെ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ബാംബൂൻ്റെ ആ റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വണ്ണ് മുകളിൽ 
സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ പോൾസ് നമ്മൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ബേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്തത് മാതിരിയല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് വേണം അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതും പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള നാലെണ്ണം നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മൾ നാല് പോൾസും അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ എണ്ണം കൂടെ വേണം നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് കാരണം നമ്മൾ അത് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റോപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പം അതവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രണ്ട് പോൾസും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ പേപ്പർ റോൾസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാംബു ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേപ്പർ റോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിലും
സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളും ആ കളറ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ ബാംബൂൻ്റെ ആ വുഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കളർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്രീൻ കളറും കൂടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ അണീവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഒരു സ്മോക്കി ഇഫക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ റോബ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂൽ കമ്പിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ജസ്റ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ നൂൽ കമ്പി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി പോലെ തോന്നും അതേപോലെയൊക്കെ തോന്നും കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ച് പിരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വയേഴ്സിൻ്റെ ആ റോബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ആ പോളുമായിട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സെൻറ്റർ വണ്ണും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നൂൽക്കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ നമുക്കത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ ഫുള്ളും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ റോപ്പും റെഡിയായി അപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ബ്രഡ്ജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग